山，春风里，漫步过花溪，浅浅笑意，不说明，其实只为你。换上一身素衣，只因为你中意。我想，我已确定我的心。赵赵，我发现我好像一点都不了解你。你知不知道，我好倒霉的。我小的时候，我爹为了攀附有钱人，抛弃了娘和我。后来，我娘病逝。我就以丫鬟的身份，在我爹家艰难度日，祖母，祖母对我动责打骂。那你为什么要刺杀我？我也不知道为什么要刺杀你嘛。就是那个人，就是那个人，他非要我刺杀你。我只知道，如果我不刺杀你的话，我的小女就没了。为什么？王福一，对不起，我以前特别、特别、特别的怕死，但是直到现在我才明白，我更害怕失去你。我知道了少主，周日月，就当我们从未相处过吧，让我们。我明白了。哎，你你怎么了？你不是说就当我们从未相识过吗？那我就离开这里。我的意思是。让我们重新认识一下。你好，陆昭昭，我是黄甫一。怎么这么突然？你不是说不想搭理我了吗？我已真心待你，自然也希望你对我没有欺瞒。明明是你错在先的，你不应该多给点诚意，再哄哄我吗？我哄了呀，我我给了很多诚意，都是真心的。但是你不但不理我，你还欺负我，那你就应该再多哄，再多哄几遍，说不定我就原谅你。哦，要哄那么多次啊？嗯，那我
，我不哄了，走了。哎，那就不哄了，我来哄你。黄福一，我们这算是和好了吗？傻日月，傻昭昭，我才不傻呢。那你要答应我，以后不管发生什么事情，就算再怎么争吵也好，你可以生我气，但是不能不听我说话，不能不听我解释。好。大哥。哎，真是屋漏偏逢连夜雨，几家分号的掌柜和账房都请辞了。本来这些事情就已经够棘手，现在竟还被诬陷造假币。我黄府家在都城经营这么多年，钱庄一直规规矩矩。姑姑，稍安勿躁。不了，你没看见外面那些小人嚣张得意的模样吗？好像我黄府家明日便要垮了似的。姑姑，时候不早了，你也早点回去休息吧。啊，昭昭，那姑姑就不影响你们我看你最近几日都没怎么进食，钱庄事情再多也要注意身体。嗯，少主，嗯，钱庄是不是遇到什么麻烦事了？如果你愿意的话，可以和我讲一讲。虽然我可能也帮不上什么忙，但是说出来也许心里会舒坦一些。没事，你不用担心。那好吧，没事就好。小心烫，少主，嗯，查到了新线索，我们回书房再说。你今晚又要在书房待着呀？嗯，你早点休息，不用等我了。近来钱庄诸多事端，应该都跟智慧宝脱不了干系。可那蠢笨的二当家，绝无可能有这样的计谋。智慧宝这些年来，不是还有一个未曾露面的大当家吗？好像是的。我也不知道为什么要刺杀你们，就是那个人，就是那个人，他非让我刺杀你。我只知道，如果我不刺杀你的话，我的小命就没了。查一查昭昭的笔记，还有，先前为何要刺杀我，受何人指使？少主，你为何不自己问陆姑娘？她不说，肯定另有隐情。